రాష్ట్రంలో వైకాపా పోలీసు ప్రభుత్వం నడుపుతుందని మాజీ మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ఆరోపించారు నెల్లూరు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ కార్యాలయంలో ఆయన విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు పోలీసులు ఏకంగా రంగంలోకి దిగి ప్రతిపక్ష పార్టీలను బెదిరిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు ఎస్ఐలు ఫోన్ల ద్వారా తెలుగుదేశం అభ్యర్థులను బెదిరిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు లేకపోతే మీరు పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మీకు ఇబ్బందులు వస్తాయి మాకు ఒత్తిళ్ళు ఉన్నాయి మీకు ముందుగా హెచ్చరిస్తున్నామని సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్స్ వాళ్ళ కానిస్టేబుల్ ఫోన్లలోంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పొదలకూరు మరకూరు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎలక్షన్ ఎన్నికల అబ్జర్వర్ ఆయన టీటీడీ జేఈఓ వసంత్ కుమార్ గారు అట్లే ఇంకొక అబ్జర్వర్ కూడా ఉన్నాడు నరేంద్రనాథ్ ఫైనలీ వసంత్ కుమార్ గారు ఉన్నారు నేను ఆయనకి ఏం విజ్ఞప్తి చేస్తున్నానంటే మీరు ఇక్కడ ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంది మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉంది ఎన్నికల నిబంధనలు ఉన్నాయి ఈ టైంలో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఫోన్ చేసి నేరుగా మీరు పోటీ చేయొద్దు లేకపోతే మీకు ఇబ్బందులు వస్తాయంటే దేనికి మీరు ఎన్నికలు జరుపుతున్నట్టు నాకు అర్థం కావడం ఇటువంటి కల్చర్ ఎప్పుడు లేదు ఫస్ట్ టైం నేను ఇప్పుడు ఏమంటానంటే ఎలక్షన్ అబ్జర్వర్ని ఆ రెండు పోలీస్ స్టేషన్స్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం జిల్లా అంతా ఉంది ఆ రెండు పోలీస్ స్టేషన్స్ టెలిఫోన్ డేటా తెప్పించుకోండి ఫోన్ డేటాలో తెలుగుదేశం నాయకులకి ఎందుకు ఫోన్ చేస్తున్నారు కేసుల్లో లేని వాడని తడ ఎక్స్టేట్ పిటిసి శ్రీధర్ ఉన్నాడు ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చాడు వాళ్ళ ఫాదర్ నుంచి పాలిటిక్స్లో ఉన్నారు మాజీ జిల్లా పరిషత్ సభ్యుడు తడ జెడ్ పిటిసి మాజీ శ్రీధర్ని తడ పోలీస్ స్టేషన్కి రండి బైండ్ ఓవర్గా ఆపే చేయించుకోవాలని నన్ను ఎందుకు పిలుస్తున్నారు కేసులు ఉంటే బైండ్ ఓవర్ ఏ కేసు లేకుండా బైండ్ ఓవర్ కేసు ఉంది రండి మీరు స్టేషన్లో సరెండర్ కాండి అంటే ఇది ఏంటి నాకు అర్థం కావడం నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఇమీడియట్గా మిమ్మల్ని పిలిపించిన మీడియా ద్వారా ఎలక్షన్ అబ్జర్వ్ బసంత్ కుమార్ గారికి నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ముందు మనుబోలు పొదలకూరు లేదు ఆల్ అదర్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ ఫోన్ కాల్ డేటా ఫోన్ కాల్ డేటా తెప్పించుకొని ఎందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ లీడర్స్ ఫోన్లు చేస్తున్నారు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అభ్యర్థులకి నాయకులకి మీ అభ్యర్థిని విత్రా చేయించండి క్యాండిడేట్ అయితే మీరు విత్రా చేసుకోండి లేకపోతే ఇబ్బందులు పాలు అవుతారు ఏంటి బెదిరింపు నాకు అర్థం కాదా మీరు మీరు ప్రజల డబ్బుతో జీతాలు తీసుకొని ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారా లేకపోతే మీరు వైసీపీ నాయకులతో జీతాలు తీసుకుంటారా టూ మచ్ సిబ్బంది తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఇల్లు కూర్చుతారు ఇంకో పక్కన సబ్ ఇన్స్పెక్టరు ఆమె కొడుకు ఫోన్ చేసి మీ అమ్మని విత్రా చేసుకోమను లేకపోతే పోయి వైసీపీ నాయకులు కలవమను ఇది పరిస్థితి ఎంత ఘోరమో ఇప్పుడు అజీజ్ బాయ్ చెప్పినట్టు ఎస్పీకి సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్కి నేను కూడా ఫోన్ చేశా ఫోన్ చేయడం మానేశా ఆయన ఫోన్లు ఎత్తటంలా మేము సీనియర్ పాలిటీషియన్స్ మా ఫోన్లు ఎత్తకపోతే ప్రజలకు ఎవరన్నా ఇబ్బంది వస్తే ఎవరికి చెప్పుకోవాలా దురదృష్టం ఇది మాకు మార్గాలు ఉన్నాయి వీళ్ళు చేసే పనుల మీద కోర్టులకి హైకోర్టులకు పోయేదానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం మేము చూస్తూ ఊరుకొని వదిలేసేదానికి మేము సిద్ధంగా